ყველის ბაზარი და მისი პრობლემები საქართველოში. ბზის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია საქრძემ კლევის შედეგები წარადგინა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქართული ყველის მომხმარებელთა დამოკიდებულების შესწავლას და სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებში ყველის შემცველობისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვის შემოწმებას. წარმოებელთა ასოციაციის განცხადებით ისინი იწყებენ აქტიურ მუშაობას და გაზარდონ მომხმარებელთა ცნობიერება ყველის შესახებ და ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში მის ხარისხიან წარმოებას. ჩვენ პირველიქში გამოვიკლიეთ თუ რა ანიჭებდა უპირატესობას მოხმარებელი რა ტიპის ყველს მოიხმარდა მაქსიმალურად ხშირად აღმოჩნდა რომ ეს იყო იმერული ყველი და ზუსტად იმერულ ყველზე გავამახვილი ჩვენ ყურადღება და ფაქტებიც შესაბამისად სავალალო აღმოჩნდა იმ 15 ნიმუში და რომელიც ჩვენ თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა საკომუნალო ბაზრიდან თუ საავჭრო ობიექტიდან ავიღეთ 15-დან 12-ში აღმოჩნდა დარღვევა ანუ რვა ყველში აღმოჩნდა მცენარეული ცხიმის შემცველობა, რაც მიუთითებს რომ ეს იყო ფალსიფიკატი და ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა, შეესაბამებოდა მოხმარებელი მოთხოვებული რჩება ამ დროს. კვლევა განხორციელდა 3 ეტაპად, პირველ ეტაპზე ჩავატარეთ თვისებრივი კვლევა ფოკუს ჯგუფების მეთოდით, შემდგომ ეტაპზე უკვე განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევა თბილისის მასშტაბით, ხოლო მესამე ეტაპზე ლაბორატორია ციტოორისა და სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის დახმარებით განხორციელდა ყველის სხვადასხვა ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევა, მიკრობიოლოგიური კვლევა. 15 ნიმუში და ცხრაში აღმოჩნდა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები, შვიდში აღმოჩნდა სტაფილოკოკები და დანარჩენი დარღვევა უკვე მიკრობიოლოგიური კვლევის ეტაპზე არ გამოვლენილა. ასევე ყველის 15 ნიმუშიდან 8 აღმოჩნდა 8ში აღმოჩნდა მცენარეული ცხიმი.